，小姐，小喜，小姐，小姐，快让我看看你还好吗？小姐，小喜，我可想你了呢。好小喜，你看我，这不是好好的吗？那就好，那就好。小姐，我那日在老太君堂上看到你女扮男装，可开心了。还好小喜你聪明，才没有坏了咱们的筹谋。我们小喜呀、啊，可机灵的很。要不是小喜每日在齐府提醒我，要端庄，要温柔，我这个狐狸尾巴早就露馅了。<笑>小喜，你先下去忙吧，我有些话要跟冰燕姐姐说。你可是在笑我的扮相？我哪敢笑你呀、啊，我呀是在笑我自己。笑什么？笑我自己。<笑>刚来这院子的时候，可是出尽了洋相，把这既唱心愿念成了既披心花。<笑>那可有人听见？哎，让齐天磊听见了。他这个人呐、啊，机敏的很，立马就察觉出。我不是大家闺秀杜宾燕，又设了一些圈套，把我李玉湖的大名给套了出来。那引出来之后又如何了？我就承认啦，我就说，我就是李玉湖，你能拿我怎么样？我就是代替宾燕姐姐来你们齐家受罪的。等你一死啊，我就回扬州去。那你这么说，齐三公子难道不生气？嗯，呵呵他这个人啊，平日里就爱恶作剧逗我玩。对我千依百顺的，也是拿我没办法。那齐三公子，他的身体到底如何？嗯，他这个人虽然在外人面前表现的病殃殃的，身子也很清瘦，但其实健壮的很。这就是你办的差事，说什么杜冰燕是李玉湖，让我闹出这么大的笑话来。不是，少爷，当时三少奶奶确实说她叫李玉湖啊。这可是小的冒着生命危险给您套出的消息，要不是小的最后灵机一动，给他最后撒了一把灰，小的肯定是栽在那儿了。废物，他怎么会把自己的真实姓名告诉于你？他透露说自己是孙玉湖。赵玉湖，叶信。不过，这杜家的千金，又怎么会武功呢？谁说不是啊？哎呀，少爷，你说有没有可能是杜老爷为了自家财产，偷偷的让？杜小姐和杜公子学武，然后对外秘而不宣，你说有没有这个可能？有没有可能？绝对有这个可能。倘若真的是这样，哼，那就唯恐是后患无穷了。哎，少爷，您说的太对了，滚！冰燕姐姐，听若谦师傅说，你在边城替我吃了不少苦，我实在是有点内疚，觉得对不起你。你千万别这么说，玉湖妹妹。虽然你在这儿是锦衣玉食，可是祈福暗流涌动，危机四伏。况且，在边城，虽然日子苦了点儿，可我的心却安定的很。那是谁让冰燕姐姐的心如此安定呢？哎，你不说我也知道，是袁大将军
，还害羞。其实你让若谦师傅把水晶叶送给我，我大约就能猜到你和袁大将军是情投意合的。那个时候天磊还说了一句傻话呢。娘子怎会如此生气？方才不是大度的很吗？谁说我大度了？我李玉湖心眼小得很。齐天雷，我告诉你，你若是喜欢那个动不动就哭鼻子的美人，你提前跟我知会一声，我保证，二话不说立马回扬州。对，带上小喜，咱们回扬州。去，不就是青梅竹马吗？谁还没有一样？跟我在同一武馆长大的师兄弟们，那也都是我的青梅竹马喽。他们与,与我脾气、喜好都一样，而且只爱练武，不爱读你那些破书。这么说起来，可能还更合适呢。小喜，改明咱们就回扬州去，找一个青梅竹马的师兄给嫁了。小姐说的对，小喜啊，支持你，咱们便也找个两小无猜的，开开心心的嫁了。我这儿都还好好的呢，怎么就能琢磨改嫁呢？不行。你呀、啊，就找你青梅竹马的秀波妹妹去，管我改嫁干嘛？那别的先不说，你哪来的什么青梅竹马的师兄弟啊？我怎么不知道呢？我青梅竹马的师兄弟可多了去了，都让你知道啊。这对金麒麟，本就该属于相爱的两个人，两只在一起才能算作一对。今日我便将它送给冰燕嫂嫂，祝你们伉俪情深，白首不相离。多谢妹妹，妹妹走了，保重。嗯、天磊呀、啊，他既然能够来到此处，那必定是两人早有情谊，枉费了老太君对他这么多年的苦心栽培。竟然如此放荡，比练起女色来了。哼，这个天雷，奶奶，奶奶，您找我。你，你怎么会在此处？表哥的意思。我不在此处，应当在何处呢？对呀、啊，不是说是三少爷吗？奶奶，这是我为您写的百寿图，方才装裱好了，给您送过来。好，好，我刚刚明明看见三少爷进了那里面，那里面的是谁啊？对呀、啊，奶奶，是谁？是我呀。<笑>好。冰燕，你这是？我跟秀波妹妹在一块儿呢。可是昭说的话，可都听清楚了。多谢姐姐救我出无底深渊。是吧？